bych se narodil před stoléty v tomhle městě. U Ladišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Sin distancias, un tiempo para la educación y la cultura de la mano de la UNED, la universidad pública que está más cerca de todos. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. En Sin Distancias hablamos ahora de filología. Vamos a dedicar este programa a tratar de la lengua checa. Para ello cuento con la colaboración de Carlos Cid. ¿Qué tal, profesor Cid? Hola, Miguel. Egunon, buenos días. Egunon. En checo no sé decir. Dobriden. Bien dicho. <risa> Eh, Carlos Cid es profesor titular de Universidad de Lengua y Cultura Vascas en la Universidad Complutense de Madrid. Es traductor de checo al español, traductor de checo al euskera, de euskera al castellano. Y como dato diré que fue finalista del premio Euskadi de traducción de la novela de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser. Todo un reto, Carlos. Qué vergüenza que digas eso, no, lo tenía no, no. completamente olvidado. Pues yo, yo creo que hay que decirlo. Has lo investigado quiero, bien, ¿eh? Lo quiero resaltar, claro que sí, claro que sí. Y nuestra invitada de excepción, diré, Carlos, es Iana Duscová. Buenos días, bienvenida y muchas gracias por acudir a esta cita con la UNED. Hola, buenos días, Miguel. Muchas gracias por invitarme y, bueno, dobriden a todos los checos que nos, que nos estén escuchando. Iana Duskova es responsable de política, prensa, cultura y educación en la Embajada de la República Checa en España. ¿Es así? Sí, así es, así es. Bueno, y lo primero que se me ocurre a mí, que soy ajeno a la materia, la verdad que conozco poco, bueno, conozco de, de viaje, la República Checa es un lugar desde luego fascinante y recomendable a todos los que nos escuchan, pero el idioma, cuando llegas allí dices, bueno, ¿cómo se habla aquí? ¿Es difícil el checo? Bueno, es difícil el checo, yo diría sí y no. Sí, eh, es difícil, pero no es imposible. De hecho, tenemos aquí a Carlos, que es un ejemplo de que sí es posible aprender el checo y hablarlo bien, hasta la pronunciación. Yo, de hecho, conozco a muchos españoles que viven en, en la República Checa, en Praga, que son amigos míos, y sí hablan muy bien checo. Entonces, yo quiero animar a todo el mundo que quiera aprender el checo, porque sí, sí es posible. Voy a decir por qué porque, porque sí es complicado y difícil, porque el checo tiene muchos tipos de declinaciones, lo que que nos da una gran cantidad de terminaciones. Y si nos ponemos que tenemos el plural y singular en, y tenemos siete casos, es decir, eso significa que cada palabra se puede pronunciar de 14 maneras diferentes, lo que sí es mucha cantidad. Pero luego el checo, por ejemplo, tiene el vocativo. Uno de los casos es el vocativo, que, al que los españoles, por ejemplo, no están acostumbrados y cosas así. Por otra parte... Mmm, el checo tiene un sistema gramatical lógico al estilo de latín, tiene solo tres tiempos verbales y un conjunto relativamente pequeño de verbos irregulares. Entonces, sí se puede aprender. Sí, no hay nada imposible, desde luego. Yo no sé si para los españoles que tenemos la limitación, yo creo, el de que las vocales sean cinco, yo no sí. sé si eso es una limitación para aprender idiomas extranjeros. Yo no sé cómo mmm, se traslada eso al, en la pronunciación, en la fonética, al checo. Sí, son cinco, pero, pero no, no pasa nada. Bueno, yo creo que el problema con la pronunciación consiste en, en vamos, en otra manera, materia, por ejemplo, con, con, con la R, que tenemos la R, que sí es complicado para los españoles pronunciarlo, pero luego tenemos la Ñ también, que existe en el checo, entonces yo creo que no hay más... No hay... Con, la, con las vocales lo que pasa en el checo sí. es que en vez de tener cinco, pues tiene doblete porque cada una es o breve o larga. O larga. Uh -huh. Y eso sirve para diferenciar significados. Uh -huh. Entonces, para un español es fácil porque es A o A y ya está. No hay, más, no hay más historias. El sistema vocálico francés, por ejemplo, es mucho más complejo más para uh -huh. un español que el sistema vocálico checo. Entonces, lo de dificultad de los idiomas, que es algo que siempre me ha interesado mucho, pues hay que siempre relativizarlo. Estos. Hay cosas del checo que puede ser para un español un poco más complicado, pues por ejemplo lo de las declinaciones, es verdad, poner algo después, nosotros lo ponemos antes, 
pero también plantear eso como dificultad, bueno, antes o después, el tema es que vaya marcada la función gramatical de alguna manera, pues tampoco, tampoco pasa nada, y el alemán tiene sus declinaciones y la gente española estudia alemán, o sea que... Es adaptarse, lo que dices tú, relativizar, eso ¿no? Cuando es. aprendes un idioma. Y eso tener no motivación, es... o sea, Esto en cuanto es. quieres es. estudiar, por ejemplo, el checo, pues, y te entusiasmas con la lengua desde el principio, yo creo que que todas esas barreras del principio pues desaparecen. El checo es una de las lenguas eslavas occidentales, junto al polaco, el eslovaco, hay más. ¿Es muy diferente respecto a las demás lenguas eslavas, Diana? Digamos que se parecen, to la, todos los idiomas eslavos se parecen, muy hablando muy en general, como por ejemplo se parecen todas las lenguas románicas muy en general. El checo eh, se parece muchísimo al eslovaco. Eso es lengua que casi es igual y entendemos, digamos, 98%. Eso no hay ningún, ningún tipo de problema. Luego el checo se parece al polaco, al croata, al búlgaro, aunque búlgaro tiene cirílico, pero hay algunas palabras que son idénticas, que son iguales, y otras que no se parecen para nada. Entonces, mmm, sí, más o menos, con los polacos, por ejemplo, si hablo yo lentamente y ellos también, sí nos podemos entender. Y con los croatas también, es impresionante. Luego con los búlgaros y además hay que hacer un poco más de esfuerzo, pero, pero sí, sí, sí hay similitudes. Importante. ¿Rasgos cirílicos hay en la morfología? ¿o no? no hay, no, no hay. hay ¿no? En checo no hay, checo no hay. tenemos. No. Te lo digo porque los acentos esos despistan un poco, ¿no? Cuando ves palabras escritas en checo con esos acentos, <ríe> eh, visto desde fuera es difícil reconocerlo. Carlos, tú que conoces el checo, ¿qué posibilidades puede dar el checo a los españoles? ¿O cómo se puede, eh, qué puertas puede abrir, qué interrelación nos puede hacer con respecto al país, a país como la República Checa? Bueno... Eh... Eso creo que lo puede explicar mejor. Luego, mi punto de vista es el siguiente. La República Checa está en la Unión Europea, es un Estado miembro y eso le da un estatus atractivo, no, sé, no solamente por razones culturales, sino por también razones pues, institucionales. O sea, harán falta eh, traductores, intérpretes de español, checo, etc. Esa es una una vía que cuando yo estudiaba checo, pues no existía, no había prácticamente en relación entre España y lo que era entonces eh, Checoslovaquia. Y luego también lo que comentaba hace un momento, el tema cultural, pues la literatura checa, evidentemente está muy traducida al español, pero bueno, leer el original tiene ese valor añadido y yo creo que es una razón poderosísima para poder meterte en lo que es eso, la novela, la poesía, pues el teatro, incluso el ensayo de, de la literatura checa, que es realmente para, eh, no digo que pocos habitantes, pero bueno, para no ser dentro del conjunto de la Unión Europea un país demográficamente muy, muy potente, pues sin embargo su aportación desde el punto de vista de la literatura a Europa ha sido impresionante. Me imagino que ya no estará de acuerdo conmigo. Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, yo conozco a algunas personas, bueno, a, a algunos españoles que sí estudian checo para poder leer a nuestros autores literarios en original, lo que, lo que a mí me, me gusta muchísimo, me impresiona. Pero este grupo, claro, es, es, es pequeño, no es que todos quieran aprender checo por, para poder leer a Kundera y Bohumil Raval en, en checo, pero sí hay algunos lo que me alegra mucho. Y uh, otro motivo, mmm, voy a ser aquí un poco más concreta, mmm, qué puertas abre uh, o por qué a aprender el checo, puede ser uh, estudiar gratis en las universidades checas públicas. Es decir, que esto podría ser hoy en día muy interesante para los españoles, porque si los españoles consiguen un nivel que es de B2 del checo, pueden estudiar lo que quieran, lo que sea, en las universidades checas públicas totalmente gratis. Es decir, que hay que hacer un poco de esfuerzo al principio, estudiar un poco de checo. Nosotros mm, ofrecemos muchos cursos aquí en Madrid y en, en España en general. Eh, esos cursos, algunos son gratis, otros se lo tendrían que pagar. Bueno, luego vamos a hablar sobre las becas que ofrecemos nosotros para poder conseguir este nivel. Y luego, si ya lo tienen, pues mm, el sistema 
checo, el gobierno checo ofrece el poder estudiar en las universidades checas públicas gratis, lo que yo, bueno, nosotros lo vemos bastante como buena, bastante buena oferta. Y luego también hablar brevemente sobre el tema laboral, porque también muchos españoles se van simplemente a trabajar, porque allí hay, digamos, un poco más de trabajo que aquí. Tenemos de momento el 7% de, del paro, y los españoles, si hablan un poquito, pues sí pueden encontrar trabajo. O simplemente, conozco también algunos españoles que se han ido allí a estudiar Erasmus con una beca o simplemente por un trabajo temporal, y luego se han quedado a vivir ya, porque les, les gusta, les ha gustado. Se han quedado a vivir y han aprendido y están aprendiendo cada vez más checo. Entonces, sí abre puertas en el mundo académico, en el mundo laboral. Pues eso es una buena noticia, porque estamos hablando desde una universidad, la universidad a distancia, yo creo que ahora con la movilidad que hay, la posibilidad de Erasmus, la gente joven, la situación eh, laboral en España, ya la conocemos, pues eso, el intercambio entre países, y yo creo que es una buena noticia. Además, yo creo que la cultura es fácilmente asimilable, la verdad que es enorme la cultura checa, y yo creo que eso es un atractivo más, ¿no?, el, el conocer el país y, y la cultura, lo decía también Carlos, la literatura, la, la cultura en general, yo creo que siempre ha estado relación eh, centroeuropea, a lo mejor no la conocíamos mmm, tanto porque teníamos la influencia de eh, Francia porque está más próximo geográficamente o bueno la, la británica porque es mucho más expansiva, pero yo creo que conocer países de este tipo como es la República Checa y la cultura es que entronca directamente con, con la cultura, la esencia de la cultura europea. En, en suma, ¿no? Exactamente, ¿verdad? sí, sí, sí. El problema es que a lo mejor es, que es, es poco conocida todavía sí. la cultura, sí. pero la literatura mmm, lo está siendo conocida cada, cada vez más, mmm, estamos intentando traducir cada vez más, más obras, mmm, entonces mmm, yo creo que, que si un español conoce la cultura checa, pues sí se puede enamorar. Bueno, y la posibilidad de estudiar gratis allí, conociendo, teniendo un nivel de checo, yo creo que es un aliciente importante. Me gustaría que hablaras un poco, y Ana, ahora, de dónde se puede estudiar checo en, en España en general. Estamos en Madrid, bueno, la embajada está situada en Madrid, pues imagino que aquí habrá más posibilidades, pero en, en toda España, para en los oyentes España. que nos puedan... En, Escuchar. Muy bien, muy bien. Pues voy a empezar con los lectorados que tenemos en, en España, que se llaman lectorados del checo. No son todos lectorados, ¿vale? Porque mmm, así, para decirlo muy en general, son lectorados, pero eh, en Granada, por ejemplo, vamos a empezar por Granada, es, son estudios de bohemística, que entonces mmm, en Granada mmm, tenemos una tradición enorme que... Este año, de hecho, cumple 20 años el, el lectorado en, en la Universidad de Granada, lo que vamos a celebrar, de hecho, a, a tope con un concierto de un músico muy famoso, de un, con un cantautor muy famoso, muy popular, del que luego vamos a hablar también. Entonces, es el lectorado en, en, en Granada. Luego tenemos lectorado en la Universidad Complutense, aquí en Madrid, que, de hecho, es nuevo porque empezó el año, el año pasado y, y, de momento, va bastante bien. Y va, también registramos cada vez más demanda porque abrimos uh, con un grupo, uh, con un grupo de, de estudiantes y luego a la semana siguiente tuvimos que abrir otro grupo porque los estudiantes habían tantos que, que bueno, queríamos bueno, satisfacer esa demanda, por eso abrimos otro curso. Otro lectorado que tenemos en España es en la Universidad de Santiago de Compostela donde también se dan clases de checo en el Centro de Lenguas Modernas y donde dan clases una, una señora checa nativa y, y tengo que decir que, que van bastante bien los tres lectorados. Luego en Madrid, hablando ya de Madrid, eh, tenemos cursos que, hace, que hacemos nosotros, que hace la propia embajada, que son, digamos, unos cursos ad hoc. Por ejemplo, nosotros hacemos cursos intensivos de verano para los estudiantes que van a estudiar a, a la República Checa o se van de Erasmus o simplemente en verano tienen más tiempo, pues hacemos cursos intensivos. Empezamos el año pasado y nos encontramos con muchísimo éxito. Tuvimos como 25 estudiantes, lo que para nosotros es mucho, y fue un curso de tres semanas, eh, de todos los días, y totalmente gratis, porque intentamos también ser accesible para todo el mundo. Entonces era totalmente, totalmente gratis. Y luego, los mismos checos enseñan nuestro idioma. Los mismos checos en Madrid tenemos dos asociaciones Uh, una, una se llama Escuela Checa de Madrid, que se concentra en cursos para niños, para niños pequeños, preescolares, escolares. Y luego otra asociación se llama Club de Checos y Eslovacos en Madrid, 
que tiene una tradición larguísima de 20 años, desde hace 20 años existe ya aquí en Madrid, y también da cursos para adultos, uh, para estudiantes, para un público muy, muy amplio. De hecho, ahora mismo están haciendo un curso uh, muy bueno, también tienen entre 20 o 30 estudiantes, hay mucha, mucha demanda, mucho, mucho éxito con eso. Y luego también me gustaría hablar sobre el Centro Checo, que nos está ayudando también mucho uh, con todo ese tema de la enseñanza, que organiza cursos, que, que colabora con esas dos asociaciones en Madrid que acabo de, de nombrar. Y bueno, pues para toda la información, para los estudiantes, yo creo que hay que dirigirse a la embajada, porque claro. somos nosotros quien da la información y coordina también esos cursos, coordina también los lectorados, a los lectores y colabora con el Centro Checo, con las dos asociaciones en Madrid. Pues mmm, hay que preguntar a la embajada. Yo soy la encargada de educación y siempre contesto con mucho gusto a todas. Sí, por ejemplo, un estudiante preguntas. joven de una universidad, puede ser la Complutense, la Autónoma, cualquiera de las... De de Madrid, públicas o privadas también, que también hay. <risa> eh, ¿Podrían entonces asistir al, al curso del lectorado checo, por ejemplo, en la Complutense, pero también podría ir a estos cursos que son tanto para estudiantes universitarios como para cualquier otro tipo de, de público? Un poco en, ver encajar su horario, su vida, Exactamente, eso, sí. con, con esas posibilidades. ¿no? Ah, sí. pues, fenomenal, fenomenal. La información la encuentran a través de la embajada, el correo electrónico, el teléfono, no ningún problema. Sí, ¿no? en, la, en las páginas bueno. los tenemos todo. Otra cosa que me interesa, ¿hay becas para ir a la República Checa, para asistir allí? Sí, las hay, las cursos? tenemos, sí. Pues tenemos dos tipos de beca que ofrecemos anualmente. El primer tipo son becas para estudiar el checo. Se llama, son las llamadas Escuelas de Verano de Estudios Eslavos. Y son unas becas, tengo que decir, maravillosas, porque lo paga todo el gobierno checo. Son becas de tres semanas para los españoles que contienen el curso por la mañana, pero aparte de eso también las excursiones, Uh, vida cultural uh, también para conocer un poco nuestro país entonces no es solamente estudiar estudiar si, sino que también conocer un poco viajar, hablar con los checos también conocer a otros estudiantes de otros países entonces son además en verano, así que todo maravilloso entonces el problema de estas becas es que tenemos pocas, tenemos siete para cada año para, todo, para los españoles y yo tengo unas solicitudes sobre 150 todos los años y de estos 150 ten tenemos que elegir siete, lo que nos cuesta mucho porque vemos realmente un interés eh, enorme. Pero bueno, a lo mejor vamos a ver si en, en el futuro podemos ampliar esas becas y podemos tener más. Esos son para estudiar el, el checo. Y luego tenemos mmm, otras becas también del gobierno checo que son así muy amplias y muy, digamos, benevolentes para que los españoles puedan elegir de hecho lo que quieran. Son de tres a siete meses Uh, y son para estudiantes, pero también para los profesores que quieran hacer una investigación o un, un proyecto en la República Checa. Entonces son ellos quienes tienen que elegir una universidad, ponerse de acuerdo con esa universidad, buscar un proyecto y presentarnos ese proyecto y luego nosotros, si nos parece bien, damos una beca para eso. Entonces esto yo diría que es bastante benevolente porque nos presentan los españoles su, sus proyectos, sus investigaciones, nosotros lo, lo vemos, lo valoramos y, y en la mayoría de los casos damos la beca para eso. También toda la información sobre eso está en nuestras páginas web. En el segundo tipo de becas, ¿es necesario acreditar un cierto nivel de checo o, por ejemplo, sabiendo muy bien inglés, puedes acceder a alguna de estas becas? Porque digamos que allí, por la, lo, que, lo que tengo oído, pues ya hay en las universidades... Eh, clases que se puedan impartir mmm, en inglés, los checos tienen un nivel de idiomas impresionantes, entonces ahí no tienen ningún problema, menos que nosotros, por cierto. Entonces eso es lo que quería preguntarte, sí. o, o hace falta tener un B2 de, de checo, uh -huh. como decías antes. Bien, en el segundo tipo, eh, no. No hace falta tener ningún conocimiento mm. del checo, pero sí de o algún otro idioma. Español, eh, español está muy bien, pero inglés siempre Ajá. viene bien, inglés o, o, o francés. Pero con un poco de inglés yo, yo, yo creo que vale. Es que en el segundo tipo de, de becas depende mucho de, de, qué, de qué se haga o dónde lo que quiera hacer el estudiante o el profesor en la República Checa. Entonces tenemos proyectos de investigación en, en la facultad, no sé, de, de ciencias. Entonces para eso a lo mejor no, no hace falta el checo. 
si es otro tipo de escuela, pues, pues sí. Donde sí hace falta hablar un poquito de checo es el primer tipo de beca. Entonces, porque allí si el estudiante tiene un poco nivel de checo, pues es una gran ventaja. Pero también cada vez son más benevolentes esas becas y si tiene cero nivel de, de checo, pues tiene que demostrar uh, bueno, un nivel de otro idioma para poder estudiar checo en otro idioma. En la mayoría de los casos es inglés y, y francés. Sobre el primer tipo de becas, eh, que es el de las escuelas de verano, debo decir que yo he ido como cuatro o cinco veces a esas escuelas de verano en Praga porque engancha muchísimo. Hay que decir, estudia checo, evidentemente para eso vas, pero luego eso de te manera ofrece divertida, ¿no? de manera También. divertida y te da la posibilidad, lo decía antes ella, eh, de conectar con gente de otros países de Europa que están en el mismo barco, es decir, interesados por el checo. En la cultura checa. Y eh, pues no sé, tener amigos, como es eh, en mi caso, eh, pues eso, alemanes, franceses y tal, eh, con los que la lengua de conexión es el checo, es algo fantástico y que luego llegas ahí y efectivamente las excursiones conoces el antes hablábamos de la literatura pero es que no es literatura es que es música artes escénicas eh, pintura vamos es que lo tiene absolutamente todo entonces es un mes muy muy intenso de experiencias en mi caso concreto pedí una beca de un año porque necesitaba asimilar todo eso y quería un poco continuar y eso es lo que creo que le pasa a mucha gente que eso engancha vas en principio como experiencia iniciática pero el peligro es que luego te quedes. <risa> bueno, yo creo pues que es un sí. peligro que se puede <risa> aceptar, ¿no? Vamos, <risa> encantado. <risa> que el resultado, desde luego, es estupendo. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en un programa de Sin Distancias que estamos dedicando a hablar de la lengua y la cultura checas. Me acompañan en este programa Carlos Diz, que es profesor titular de Universidad de Lengua y Cultura Vascas en la Universidad Complutense de Madrid, traductor de checo, y Iana Duskova, responsable de Política, Prensa, Cultura y Educación en la Embajada de la República Checa en España. Carlos, aquí quiero que eches tú un lance. ¿Por qué los checos hablan también español? Tú que has estado allí y, bueno, tenemos el mejor ejemplo aquí en Iana Duskova, pero hablan perfectamente español. Pues la verdad es que mmm, llevo casi 30 años intentando averiguarlo. Aún no he encontrado la <risa> respuesta. Veo que... Eh, hay mucha gente que tiene como lengua materna eh, el, alguna de las lenguas eslavas y que llegan a España o a, otro, a un país latinoamericano y al poco tiempo hablan un español perfecto. O sea, aquí hemos tenido experiencias pues incluso de futbolistas, muchos de ellos con escaso nivel cultural en general y sin embargo pues croatas que enseguida hablaban estupendamente, búlgaros que hablaban estupendamente. No sé si hay un gen eslavo que te permite luego hablar otras lenguas o concretamente de español, pero es algo realmente sorprendente, ya estamos viendo cómo habla Yana, pero es que mis amigos checos tienen un nivel similar, es algo realmente eh, impresionante sí. y yo se le preguntaría a ella directamente <risa> ¿qué es lo que bueno. pasa? Yo no sé, la verdad tampoco, pero yo creo que no nos cuesta la pronunciación, español es así con la pronunciación muy, muy amistoso, ¿no? que no es, no, no, es, no es tan complicado. Y luego yo creo que el hecho de que no se parezca para nada o muy poco al checo, el español, es una ventaja. Porque um, si te pones, si eres checo y te pones a estudiar el español, tienes que empezar desde cero. Tienes que empezar desde cero y mm, no, no sabes nada, no, no se parece para nada. Entonces luego mm, yo creo o diría que no cometemos tantos errores como por ejemplo los, los italianos que se confunden mucho porque el hecho de que se parezca el italiano al español eh, es, es una, una desventaja luego, porque, porque dicen, bueno, eso se dirá más o menos así, y luego meten una palabra que son falsos amigos muchas veces y luego no, no lo es. Sin embargo, el español, como no se parece para nada, pues tienes que empezar desde cero y, y eso es lo que al final te da buen resultado, no lo sé. Luego se podía pensar que, te, que tienen unos métodos de enseñanza impresionantes, pero... Mi experiencia en el año 87 era, como decía antes, de amigos que habían estudiado en la Facultad de Filología y que tenían un nivel de español impecable y luego me enseñaban su libro para estudiar español y el nivel cero, la primera frase que aparecía ahí, la recuerdo porque no se me olvidará jamás, es «el cacto es verde». 
Entonces yo pensaba así, siempre lo he pensado, digo, ¿cómo pueden hablar tan bien español unas personas que empiezan con una palabra, con una frase que no sirve absolutamente para nada. Es decir, que yo creo que ellos estudiaban, me imagino que los métodos han evolucionado muchísimo, pero que ellos eh, hablaban un fantástico español y hablan a pesar de los métodos que se utilizaban en aquella época. Algo realmente impresionante. La verdad que sí. Yo creo que cuando hay interés, además, como dice ella no muy bien, te esfuerzas, yo creo, y si empiezas desde el principio, es cierto que tienes que mmm, confiar en lo que puedes aprender y en lo que quieres aprender. Eso está claro. Sí, luego ellos tienen, de hecho, eh, porque no solamente se habla, no es una verdad de perogrullo, no solamente se habla español en España, es que eh, yo he conocido a muchos checos que se han quedado fascinados con Latinoamérica. Claro, Latinoamérica. Sí. Y evidentemente eso es como un, sí. un mundo tan amplio, es que nos miramos en España al ombligo, sí. pero muchos checos no han aprendido español por España. <risa> Hay que reconocerlo. También es verdad, se ha puesto estos últimos años muy de moda el español en la República Checa, muchísimo. O sea que hay muchas escuelas privadas y públicas. Yo, yo estudié en el Instituto Bilingüe Checo Español que cada vez más acoge también más estudiantes porque hay mucha demanda y es de verdad hablar español aprender español allí es cada vez más fácil por los también por los nativos que nos mandan por los españoles que dan clases allí y tal y se ha puesto mucho de moda o sea que nos que nos gusta mucho español bueno estamos mm, terminando ya el programa el tiempo de, del espacio pero hay una sorpresa que yo quería darla a conocer aquí ya has hablado antes algo Ayana pero hay, hay una serie de conciertos a propósito de los 20 años del doctorado sí. de Granada, un cantautor muy importante de la República Checa que nos va a visitar en España, va a dar una serie de conciertos, pero quiero que lo digas tú. Muy bien, muy bien. Pues sí, ya lo que hemos hablado antes, pues mm, hemos invitado a las celebraciones del vigésimo aniversario de la enseñanza del idioma checo en Granada, eh, Jaromir Nohavitsa para que dé un concierto allí por la noche y como a él le gusta muchísimo también los idiomas y el checo sobre todo, pues nos ha aceptado esa oferta. Y bueno, ya que lo vamos a tener aquí, pues nos hemos dicho que vamos a aprovecharlo más y vamos a dar más conciertos. Con lo cual, ahora mismo tenemos preparados cuatro conciertos, cuatro conciertos de este señor cantautor de, de primera fila en España. Van a ser en Barcelona, Huesca, Madrid y Granada, en este orden del 12 al 15 de abril de, de este año. Y para mí realmente es gran honor poder traerlo aquí y presentarlo aquí porque es mm, uno de los mm, cantautores más importantes, más famosos, eh, no en la República Checa solo, sino también en Eslovaquia y en, en, en Polonia. De verdad, yo querría invitar a todo el mundo, aunque a la, a la gente que no lo conoce, a los españoles, para que vayan a los con conciertos a conocerlo porque sus conciertos son siempre unos espectáculos mm, impresionantes. Es muy, este señor es muy melancólico pero a la vez alegre, eh, siempre mm, utiliza una dosis grande del humor. Mm, es solamente él y su guitarra y su acordeón y, y bueno, puede dar un espectáculo tremendo. Entonces yo quería invitar a todo el mundo que vaya a conocerlo. ¿El concierto de Madrid qué día es y dónde es? El concierto de Madrid es el 13 de abril en la Sala Galileo a las eh, 9 horas de, de la noche y bueno, ya estamos vendiendo nosotros, la embajada, las, las entradas, eh, hasta una semana antes del, del concierto. Luego solamente lo va, eh, las va a vender la, la Sala Galileo. Entonces, hasta el último día, hasta el día 13, se pueden comprar las entradas en la, uh, en la Sala Galileo. Y bueno, pues también hablando del checo, quiero decir que te, el tema está muy unido, porque a, a este señor es un poeta de, de mucho nivel, de mucho carisma, de, de unas letras impresionantes, muy bonitas. Y para que se entere el público español, lo que, lo que me interesa también, estamos traduciendo sus canciones al castellano. No todas, porque son muchas y algunas son muy difíciles, muy complicadas, pero algunas sí se pueden y yo creo que en algunas sí hemos logrado también unas traducciones más o menos fieles y bonitas, entonces por eso yo también invito a, a, al público español que vaya a verlo, uh, porque aparte de la música que es muy bonita y el, el, el carisma y el ambiente de, que le rodea a este señor, que es también muy, muy bonito, muy fuerte, uh, se van a enterar por nuestros textos que van a, vamos a proyectar durante el concierto um, al, al lado del, del artista, digamos. 
¿Tú lo conoces, Carlos? Pues sí, en, en mi época. <risa> tu época es ayer, y el mismo. <risa> bueno, en mi época checa de los años 87-89, él ya era un mito eh, en la Checoslovaquia de, de entonces. Y ya dice mucho saber que pues 30 años, casi 30 ahí. años después se ha mantenido ahí y que para ellos es... Es que no sé, salando las distancias o no sé, es pues como aquí tenemos a Serrat, pues un cantautor Exacto. que está mm. por encima del tiempo y que lo conoce generaciones y generaciones muy diferentes, pues con él pasa exactamente lo mismo. Es como un enganche, yo creo también, eh, intergeneracional entre los checos, que eso es muy difícil porque sí. parece que cada generación tiene sus propios mitos y él, sin embargo, pues... Eh, consigue, consigue abarcar todo. Exacto. Yo creo que eso es importante. Solamente querría añadir una, una cosita. Él se ha mantenido famoso y, y, bueno, con mucha fama después de la caída del régimen en, en el 1989, eh, de la caída del, del régimen comunista, lo que no todos eh, han podido, porque antes eran textos políticos y antes de la caída era una lucha mm, a través de las canciones y cuando se cayó el régimen y ahora tenemos la democracia, no todos han, agu han aguantado han seguido con tanta fama, con tantos temas, ¿no? que ya no, ya no sean políticos. Pero él sí, él lo ha conseguido y sigue allí, sigue siendo muy famoso, con mucho, mucho cariño que le damos nosotros, y los eslovacos y los polacos también, y, y sigue allí con, con muy buenas canciones y con mucho nivel. De verdad, que os lo recomiendo a todos que nos estéis escuchando, que vayáis a, a verlo. Fíjate bueno. lo que acabas de decir... Eh... En vez de poner la palabra Nohavich, pones la palabra Serrat y es exactamente sí. lo que diríamos de él o de Luis Jack, por ejemplo. Y es verdad que otros, en cambio, se han quedado por el camino. Es Ajá. muy interesante lo que acabas de decir. Pues yo creo que la mejor manera de conocer a Yaromir Nohavich es escuchar su música y sus muy textos, bien. su canción. Lo escuchamos. Deset, srazu baníku, desítka vleze se, pak ještě jedna. Co čumíš, frajere, chceš do ciferníku, jestli mě dožereš, hele, jsem vedna. Tribuna na stání, nech spí se vřede, hadráři, spartáni, ostráva, jedem. Už to má správný var, jen počkej až tě. dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvláště. Pues con la música de Jaromir Nojavitsa terminamos nuestro espacio de hoy sin distancias en el que hemos hablado de la lengua y la cultura checas con el profesor Carlos Cid, profesor titular de Universidad de Lengua y Cultura Vascas en la Universidad Complutense, traductor de checo y con Iana Duskova, responsable de Política, Prensa, Cultura y Educación en la Embajada de la República Checa en España. Muchas gracias y espero vernos en otra ocasión por aquí. Eso espero. Muchas gracias, Miguel. Karta, jesličky, paráda, šíto, labrádu, je pražáky. Las canciones que hemos escuchado en este espacio pertenecen al cantautor checo Jaromir Nohavitsa, el mejor embajador musical de la República Checa. Ty pa, prdo, no ty v tom báloňáku, fotbalu rozumíš, jako za nákladáku. Víte, bou tak nežvaní, a radši mažu, jinak se neubráním, pak ti ukážu. V neděli po fotbale, kdo ubí, ten ubí, hej, vrchní seš povalej, šest nula na ruby, já bych jim ukázal, na šachtu s níma. Dobrý den, sportu zdar, fotbal je prýma, Ya da 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 da
Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da